Мої вітання, я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Здавалося б очевидно, що пластик зручніший та значно дешевший за папір. Але тут от така історія. Синку, привіт. Оце загубив паспорт. Але якось хвилююся, йти міняти його чи на новий, чи не йти, бо тоді ж стану власністю держави. А всі дані старого паспорта знищать. Порадь мені, будь ласка, як, як мені бути. Раджу. Татку, йди та отримуй новий паспорт. Тут немає чого боятися. По пунктах. В нових ID-картках, які видають замість паспортів старого зразку, ніде не написано, що відтепер його громадянин начебто власність якоїсь держави. Просто тому, що це не так. Інакше, як ви собі це уявляєте? Спочатку незалежність, потім безвіз і знову кріпацтво? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Ну а ще уся інформація, яка прописана текстом на паперових сторінках старих паспортів, звичайно ж нікуди не дівається. Єдина відмінність, що дані про власників пластикових паспортів зберігаються лише в електронному вигляді. Ну і правда ж добре, коли паспорт не можна промочити. Хоча мені важко уявити умови, за яких би вам довелося пірнати у воду з паспортом. Ну хіба що ви записалися на прийом до адміністрації Посейдона. А от ще одна історія. Якщо фейк про пластикові картки розходиться, так би мовити, з уст в уста, то наступну неправду поширюють від імені експерта з Китаю. І він нібито наполягає, що звичайна водяна пара вбиває коронавірус. Вова, прекращай пропускати наші сеанси. Діло серйозне. Але ж ви знаєте, чим простіше брехня, тим простіше на неї купитися. І це саме такий випадок. Мовляв, якщо вірус потрапив до носоглотки та легенів, його можна запросто вигнати звідти парою, яка має високу температуру. Ні, це навіть не марна порада. Вона небезпечна. Ми не робимо інгаляції просто так. По-перше, над ліками від ковіду нині б'ються кращі медики планети. І поки що безрезультатно. Тому очевидно, що водяна пара у випадку інфікування допоможе так само, як обтирання снігом лікує амнезію. Тобто ніяк. А от нашкодити може. Бо якщо пара бути надто гарячою, вона просто впече вам слизову оболонку. Авторство наступного, не менш фантастичного фейка, ми поки не встановили. Але схиляємося до того, що винен так званий зіпсований телефон, коли люди передають один одному інформацію, викривлюючи її. Я маю на увазі розмови про те, що незабаром українці муситимуть платити штраф, якщо на їхньому будинку немає таблички з адресою. Твою Богу, мать! Так, справді, ще 15 років тому Держкомітет з питань ЖКГ затвердив правила утримання будинків. Один з пунктів у них каже про те, що на будинках обов'язково має бути адресний вказівник. Утім, жодної відповідальності за це не передбачено. Тому можете бути спокійні. Ніхто не забирає право в українців знущатися з кур'єрів. Ні обіцянок, ні пробачень. А з вами був мисливець за фейками Максим Скубенко. Не беріть дурного голову і завжди аналізуйте інформацію. Побачимось.